Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias atualizadas e resumidas. É, para você que segue meus endereços na internet. É o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio e tem o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e, eventualmente, o Instagram quando ele está funcionando, que de vez em quando dá um problema, uma pane, mas o Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos, então, à edição do Web Jornal do Paulo Marcial de terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021, dia de São João Nepomuceno Neumann. São, são, deixa eu ver mais quem aqui, São Simeão Estilita, Santo Eduardo e Santa Emiliana. Olha a fase da lua, deixa eu ver, a fase da lua ainda é... é... Deixa eu ver aqui, fase da lua. Eu gosto de passar essas informações para vocês porque é importante. Lua cheia ainda, né? Lua cheia que começou no dia 30 de dezembro. A lua minguante começará no dia 6. Portanto, amanhã, amanhã começa a fase da lua minguante, não é? Estou me localizando aqui porque é o início de ano 2021, né? O início do ano novo. A gente ainda fica meio deslocado. A fase da lua, deixa eu ver. A fase da lua é cheia. Não é isso? Fase da lua cheia, como eu já disse, minguante no dia 6. Está correto? Eu estou me localizando aqui. É... A estação do verão está em pleno vapor. Começou no dia 21 de dezembro de 2020. E hoje a única comemoração que eu tenho aqui é esta, de São João Nepomuceno, tá bom? Então vamos lá, vamos aos indicadores econômicos, vamos ver como abrir o mercado financeiro no ano de 2021, na segunda-feira, ontem, dia 4 de janeiro de 2021. Vamos lá, é, mercado financeiro, o dólar fechou ontem, em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,26. A Bolsa Brasileira teve baixa de 0,14% e o índice Ibovespa ficou em 118.854 pontos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045,00, o salário do ano passado. né? É porque ele está sendo pago neste mês, do ano passado, R$ 1.045,00. O salário novo de R$ 1.100 será pago somente no início de fevereiro. Então, o salário que está sendo pago, pagamentos estão saindo agora no início de janeiro, é referente, os valores são referentes a R$ 1.045,00, cálculo por hora R$ 4,75 e por dia R$ 34,83. E o novo salário mínimo vai ser de R$ 1.100,00, conforme medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois eu passo mais dados. A taxa Selic, 2% ao ano, segundo o Copom. Inflação dos últimos 12 meses, índice utilizado pelo Banco Central, 4,31%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica Bebida Dura, R$ 500, reais no Mercado de Café de Vitória, Centro de Comércio de Café de Vitória, saca de 60 quilos, R$ 500, reais, hein? o Arábica Bebida Dura. O Arábica Bebida Rio, 392. E o Conilon Bica Corrida Tipo 78, 386 reais a saca. Agora vamos passar para outras notícias mais variadas, notícias gerais. Morte em Pinheiros, no norte do Espírito Santo. Meu Deus, né? esse município de Pinheiros, de vez em quando, tem alguma criminalidade que... Deixa a gente impactado. Morte de um jovem, um adolescente de 16 anos, foi morto em Pinheiros, no domingo, dia 3 de janeiro de 2021. E uma adolescente também foi atingida por disparos. Ela foi baleada, mas se salvou. A polícia não informou muitos detalhes sobre os crimes. 
Lojas abrem normalmente em Colatina. Olha, as lojas podem funcionar, as lojas aqui em Colatina, a cidade de onde eu falo, Colatina, para quem não sabe, é um município com 123.400 habitantes, situado na região noroeste do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Então, as lojas podem funcionar no horário normal em Colatina, mesmo com risco alto no novo mapa da Covid do governo do estado nesta semana. Os bares, no entanto, não podem abrir, a não ser que seja bar com restaurante, né? que funcione como, com comida, com alimento. O prefeito Guarino Balestrassi disse que está estudando a aquisição de seringas e agulhas tendo em vista a possibilidade da chegada de vacinas contra o novo coronavírus nos próximos dias. O Ministério da Saúde deve fazer o envio neste mês ou no próximo. 49 pessoas a, estão internadas no município de Colatina com os sintomas mais graves da Covid-19. Agora, é, está havendo uma mutação nesse coronavírus, hein? uma mutação que começou lá na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. E olha, São Paulo confirma dois casos da variante inglesa do novo coronavírus. Uma mulher de 25 anos e um homem de 34 tiveram resultado positivo. Então vamos à notícia da Agência Brasil. A variante do novo coronavírus detectada inicialmente no Reino Unido, para quem não sabe o que é Reino Unido, é a Inglaterra, a região da Inglaterra, já está no Brasil, hein, a variante. A confirmação foi feita na tarde de segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, pela Secretaria Estadual de Saúde Paulista, após análise de amostras no Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz. Dois casos foram confirmados em São Paulo. Uma das pessoas com resultado positivo é uma mulher de 25 anos, residente em São Paulo, que se infectou após contato com viajantes que passaram pelo território britânico. No dia 20 de dezembro, ela começou a apresentar sintomas como dores de cabeça e garganta, tosse, mal-estar e perda de paladar. O outro infectado é um homem de 34 anos e a Secretaria de Saúde investiga seu local de moradia e os sintomas. Segundo a Secretaria, ambos os casos são da linhagem B.1.1.7, uma nova cepa que não se mostra mais letal, mas pode ser mais transmissível. Na última quinta-feira, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de São Paulo foi notificado pelo Laboratório de Medicina Diagnóstica DASA, da suspeita de dois casos de uma variante do novo coronavírus SARS-CoV-2, no estado de São Paulo. A confirmação da cepa em dois pacientes foi feita por meio de sequenciamento genético realizado em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Após a confirmação do laboratório DASA sobre essa suspeita, as amostras foram enviadas para o Instituto Adolf Lutz. A notícia completa está no meu blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de futebol, vamos amenizar aqui o tema. De volta ao Vasco, Luxemburgo é apresentado no clube. É, à tarde de segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021 foi de apresentação no Vasco da Gama, ao lado de Alexandre Pássaro, novo diretor executivo de futebol, e de Alexandre Campelo, presidente do clube, Vanderlei Luxemburgo falou oficialmente como novo técnico do clube. Luxemburgo disse que o foco principal do trabalho é manter o time Cruz Maltino na Série A. Ele disse que são 12 jogos até o fim do Brasileirão, e cinco deles confrontos diretos. É, então, a manutenção do clube na Série A passa muito por esses jogos. Para Luxemburgo, duas questões serão fundamentais para o clube alcançar o objetivo, a parte física e a solidez defensiva. É, vamos ver, né? vamos procurar ver é, qual... A meta de trabalho, o sistema de trabalho de Luxemburgo no Vasco da Gama. Né? Pois é. 
É, deixa eu ver se tem mais alguma informação. É, assim, o acordo inicial entre o clube e o técnico é até o fim do Campeonato Brasileiro, previsto para 24 de fevereiro. E Luxemburgo falou sobre isso. Ele disse que tem que começar a montar a equipe acelerando e antecipando. O pensamento de uma temporada inteira está fora. Então é só para completar o campeonato aí. Né? A notícia completa eu vou deixar no meu resumo de notícias que eu posto no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Resumo de notícias de 5 de janeiro de 2021. Agora, outra notícia que interessa a milhões de brasileiros, o salário mínimo passa a valer R$ 1.100 em 2021. Tá bom? Então, vamos é, à, à informação. O reajuste é de 5,26%. A partir de 1 de janeiro de 2021, o salário mínimo passou a valer R$ 1.100, conforme a medida provisória número 1021, que foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 30 de dezembro de 2020. No ano passado, o salário mínimo estava em R$ 1.045. Então, quem está recebendo agora, no início de janeiro, o salário do ano passado, quem recebe salário mínimo, é R$ 1.045. O reajuste em relação a 2020, no salário atual, ficou em 5,26%. Foi levado em consideração o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de janeiro a novembro, e a variação estimada do mercado financeiro para o índice em dezembro de 2020. Segundo o Ministério da Economia, no dia 12 deste mês, quando o INPC de dezembro será divulgado, o novo valor do salário mínimo poderá ser corrigido para assegurar a preservação do poder de compra definida pela Constituição. Isso aconteceu na virada de 2019. Então, vamos aguardar mais um pouco, mas, é, em princípio, o salário é de R$ 1.100. Deixo a notícia completa no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. É só seguir lá o resumo de notícias do dia, que é 5 de janeiro de 2021. Agora vamos à pesquisa de preços. Eu fiz compras e passo os preços para vocês. É importante porque eu pesquiso antes de comprar. Eu comprei, eu comprei, por exemplo, é, Mariola Capixabinha, o quilo, R$ 7,99. Foi o menor preço que eu encontrei. Comprei no estabelecimento SIP Chocolates Limitada ME. Popularmente conhecida, o né, nome fantasia, Casa dos Chocolates. Na rua Alexandre Calmon, número 33, no centro de Colatina, em frente ao supermercado Lavagnoli. O telefone... 37220307. Comprei também, olha, eu comprei é, uma folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Ela é muito popular entre os católicos. Olha, essa folhinha, Sagrado Coração de Jesus, tem é, a liturgia diária, tem as datas principais, algumas reflexões. Então, eu comprei na Livraria Cordes, da Mitra de Ocesana de Colatina, na Rua Santa Maria, 357, no centro, telefone 2102-5040. Eu paguei R$ 15,80 pela folhinha Sagrado Coração de Jesus. Latrocínio Vitima, artesão na capital do Espírito Santo. Olha, o artista plástico Kleber... Wilton Nery Nascimento, de 58 anos, foi vítima de latrocínio no bairro Caratuíra, em Vitória, capital do Espírito Santo. A ocorrência do assalto seguido de morte é da madrugada de sábado, dia 2 de janeiro de 2021. O artesão foi encontrado já em óbito na própria residência e foi verificado que seu veículo automotor havia sido roubado. Os vizinhos disseram que ele era uma pessoa tranquila, com muitos amigos, lamentando o ocorrido. O defunto foi levado para o Departamento Médico Legal DML da capital, no domingo, para os devidos procedimentos legais. Agora já temos uma informação mais atualizada. A polícia ainda não tem pistas 
sobre o autor ou autores do crime. Não se sabe se foi uma, uma pessoa ou mais que praticaram o crime. O corpo do artesão foi sepultado nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Agora temos notícias sobre famosos. Eu gosto sempre de colocar alguma informação sobre é, cantores, atores, jogadores, enfim. Pessoas que são muito conhecidas do, do público brasileiro, do povo brasileiro. Pessoas que estão no imaginário de grande parte do povo brasileiro. Então, filho lança trabalho do pai internado. É um famoso, hein? O pai que está internado. O filho do cantor nordestino Genival Lacerda. Olha aí, Genival Lacerda, quem não conhece? Né? Aquele cantor de Severina Chique Chique. Né? Quem não conhece Severina Chique Chique, que ganhou uma boutique. Pá, 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 pá. Pararurar, lararurar. <risos> Bem, essa eu acho que é a música mais famosa dele, Severina Chique Chique. Eu estou rindo porque é, o filho está alegre, está tranquilo. Então, o filho do cantor Genival Lacerda lançará novos trabalhos musicais em homenagem ao pai. Genival Lacerda, de 89 anos de idade, encontra-se doente e internado. Ele inicialmente foi acometido por um AVC, um acidente vascular cerebral. Então ele teve esse acidente vascular cerebral e foi internado. Após a primeira internação, ele contraiu a Covid-19. Hipertenso, ele precisou ser entubado. Então ele é hipertenso, precisou ser entubado e continua recebendo os cuidados médicos. O filho João Lacerda diz que pretende homenageá-lo lançando músicas com novas leituras. É, e vamos torcer pela recuperação do cantor. Golpe do empréstimo consignado atinge agricultores. Olha, produtores rurais do Estado do Espírito Santo estão descobrindo em suas contas empréstimos consignados que não autorizaram. Vários casos foram denunciados no município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Os lavradores têm procurado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para pedir orientação. As vítimas são aconselhadas a comunicar ao gerente do banco, fazer também o um boletim de ocorrência na Polícia Civil, não movimentar o dinheiro depositado na conta, esse empréstimo, e até ajuizar uma ação. Os casos ocorrem em várias partes do país. Trata-se de um crime. Os atos não autorizados são praticados por pessoas que possuem dados dos beneficiários e por isso conseguem efetuar o golpe. Olha, nossos dados estão espalhados por tudo quanto é lugar, né? Nas lojas, a gente passa dados quando faz um, uma compra, é, nos supermercados, é, nas repartições públicas, em todo lugar eles pedem dados do cidadão. A gente tem que passar. O pior é que tem criminosos se apropriando desses dados. Esse é que é o problema. Tem que punir esses criminosos. Capixaba sem transporte no ano novo. Olha, cobradores e motoristas de algumas linhas de ônibus do transporte público da região da Grande Vitória deixaram de trabalhar no primeiro dia útil de 2021, ou seja, na, nesta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Muitos passageiros, coitados, ficaram na mão aguardando ônibus sem sucesso nos pontos. O movimento foi liderado pelo sindicato da categoria, não permitindo a saída de coletivos nas garagens. O secretário estadual de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Fábio Damasceno, criticou os sindicalistas, taxando a atitude como descabida e desproporcional, pois os cobradores têm oito meses de estabilidade, além de outros benefícios. Desde maio, o governo do estado retirou os cobradores dos carros de transporte, implantando o cartão GV para a população, em que o usuário não utiliza mais dinheiro para pagar a passagem, é o cartão. Agora é o cartão. Os trocadores, no entanto, não foram demitidos e vêm se adaptando em outras funções, como as de fiscal, motorista. Damasceno afirmou que a greve prejudica a população e desrespeita o acordo firmado. As empresas de ônibus ingressaram na justiça no sábado e obtiveram liminares favoráveis, mas ainda assim a paralisação aconteceu. 
Agora, no fim da tarde, né? No fim da tarde, no, do, do dia, né? É, o, o, os motoristas e cobradores voltaram a trabalhar, né? Puxa vida, mas... Né? Deu um problema danado lá para os moradores. Moradores da Grande Vitória e mesmo aqueles que não moram, mas precisaram é, do serviço dos ônibus. É muito difícil para a população entender uma coisa dessa, né? Muito difícil, porque as pessoas às vezes precisam ir a uma consulta, é, para uma entrevista de emprego, uma viagem marcada, e o transporte público, às vezes, é a única opção. Mas ainda bem que a greve terminou no fim do dia. DPVAT não será cobrado em 2021. Olha, o seguro DPVAT não será cobrado neste ano de 2021, sendo um valor a menos a ser pago por proprietários de veículos automotores. Essa taxa tem um valor diferente dependendo do tipo de veículo. No caso do automóvel, motocicleta ou caminhão, cada tipo de veículo tem uma taxa, uma taxa diferente. Segundo especialistas, essa cobrança não impacta muito na vida do contribuinte. Uma nova seguradora vai assumir a administração dessa cobrança. Foi mudada, então, a administradora do DPVAT. Condomínio onde caixas d'água desabaram, começa a se normalizar. Começa, hein? O condomínio de casas populares, onde ocorreu o desabamento de dois reservatórios de água potável no fim de 2020, começam a se normalizar na medida do possível. O síndico do residencial informou que a energia elétrica e o gás já foram restabelecidos. Quanto à água potável, passou a ser ofertada em caixas d'água avulsas de material plástico são menores que aquelas que foram danificadas. 16 famílias ainda estão fora dos apartamentos interditados em dois blocos das torres residenciais. Essas famílias foram deslocadas para hotéis ou então casas de parentes. Inglaterra aplica a vacina de Oxford. Olha, vacina de Oxford é essa que o Brasil tem uma parceria, o governo brasileiro tem uma parceria. O Reino Unido, ou seja, a Inglaterra, aplicou a vacina de Oxford no primeiro paciente. Trata-se do segundo imunizante utilizado no país após a autorização da vacina da farmacêutica Pfizer. Levantamento vacinal no Brasil. O Brasil vai fazer um levantamento sobre as vacinas aplicadas no território nacional. As vacinas em geral. Será a primeira pesquisa aprofundada sobre os procedimentos em 14 anos. Agora vamos falar de emprego. Contratações em supermercados. Olha, com um grande movimento registrado neste verão, os supermercados do estado do Espírito Santo, principalmente na região litorânea, estão contratando mais empregados. É, você sabia disso? É para evitar muitas filas e aglomerações em seu interior. São empregos disponibilizados para a estação do verão, quando muitos turistas visitam o estado e os turistas enchem. Os supermercados. É. Algumas empresas supermercadistas esperam vender 30% a mais do que em janeiro de 2020. Reformas necessárias na economia. O economista Antônio Marcos Machado disse que a inflação registrada no segundo semestre de 2020 foi mais amplamente verificada no setor de alimentos. É, então ela atingiu, pelo que eu entendi da entrevista que ele concedeu ao Bom Dia Espírito Santo, eu entendi que né, essa inflação foi mais amplamente verificada no setor de alimentos. Para ele, o dólar alto impacta também negativamente nessa área, pois o país importa arroz, milho entre outros produtos. Né? O Brasil não importa só arroz e milho, mas tem outros produtos também. Ele lembrou que, no Brasil, que o Brasil 
O Brasil ainda necessita de reformas importantes no setor econômico. E essas reformas, logicamente, né, precisam ser aprovadas no Congresso Nacional. Bem, ele só não disse, o economista Antônio Marcos Machado, só não, não disse que a taxa básica da economia brasileira, que é a Selic, taxa estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, está em 2%. É a mais baixa da história. Então, isso tem um fator positivo. Tem um impacto positivo que eu não sei onde esse impacto positivo está atingindo né, a economia. Eu não sei porque não sou economista. <risos> Mas deve ter um impacto positivo que a taxa é, de juros é, Selic ela é a mais baixa da história, 2% ao ano, gente. Ela tem que impactar positivamente em alguns setores. Vamos agora ao novo mapa da Covid no Espírito Santo. Vamos comentar sobre isso e transmitir é, a informação. Guarapari, Colatina, Linhares, São Mateus, Marilândia e Venda Nova do Imigrante são municípios que estão nesta semana no risco alto para a transmissão da Covid-19, segundo o novo mapa divulgado pelo governo do Estado do Espírito Santo. Influiu para essa classificação, entre outras coisas, o número de pessoas com vírus ativo no corpo, ou seja, ainda no período da quarentena. Em Guarapari, cidade de pouco mais de 120 mil habitantes, é, é mas... Guarapari, eu estava vendo essa, essa informação, Guarapari é uma cidade com pouco mais de 120 mil habitantes, uma coisa assim, coisa aproximada, mas recebe milhares de turistas podendo chegar a cerca de um milhão de pessoas, você sabia disso? Na época em que fervilham os turistas na cidade, pode chegar a um milhão. As festas clandestinas realizadas em várias cidades também contribuem para aglomerações descontroladas e influenciam aí no, no aumento dos casos e também na mudança de risco dos municípios. O horário do comércio mais avançado, no entanto, agora é entendido como fator que proporcionará a desconcentração de pessoas. Então, mesmo com o risco mais alto, alguns municípios, né, no Espírito Santo, o comércio continua funcionando normalmente e até, às vezes, podendo funcionar até às 20 horas. E agora a justificativa é de que esse funcionamento mais estendido né, proporcionará a desconcentração das pessoas. Haverá mais tempo para as pessoas irem fazer suas compras. Eu também acho interessante esse, essa linha de pensamento. Homicídio na Grande Vitória. No bairro Operário, em Cariacica, um assassinato foi registrado na tarde de domingo, dia 3 de janeiro de 2021. Um homem foi vítima de homicídio, recebendo vários disparos de arma de fogo na zona rural do município da Grande Vitória. Confusão com PM em Piúma. Em Piúma houve uma confusão envolvendo a polícia militar e um cidadão. Ele disse que levou um tapa de um tenente da polícia e pretende acionar a corregedoria da corporação. O oficial, por sua vez, alega que foi agredido e xingado. E aí, tudo tem que ser apurado. Depois que apurar, nós vamos saber a verdade. Baile ilegal. Na Praia Grande, em Fundão, a polícia militar acabou com uma festa clandestina, também chamada de Baile do Mandela, no último fim de semana, hein? Ao chegar à festa não autorizada, os policiais militares foram recebidos a pedradas e tiveram que mandar todos é, circularem. É, tem que mandar circular. Eu e não se pode agredir a polícia, não, mano. Hã? Tem que desaglomerar. O DJ e o MC da organização do evento não foi encontrado para justificar a festa. Pedágio mais caro. Olha, o pedágio para automóveis na terceira ponte entre Vila Velha e Vitória, na região metropolitana do estado do Espírito Santo, teve um aumento de valor. Subiu de R$ 2,10 para R$ 2,20. O novo preço passou a valer neste ano, no início deste ano de 2021, 
ou seja, a partir de 1 de janeiro. No sentido Vitória, Vila Velha, a taxa não é cobrada. Então, só se cobra o pedágio de Vila Velha para Vitória. De Vitória para Vila Velha, não é cobrada essa taxa. Praias bem frequentadas em Guarapari. As principais praias de Guarapari, Castanheiras, Praia dos Namorados, Praia do Morro, estiveram com um grande número de frequentadores nos primeiros dias do Ano Novo. Pelo visto, o verão será de muito movimento, principalmente com turistas oriundos do estado de Minas Gerais. Uma turista disse que tomou suas precauções, ingerindo vitaminas, para ficar forte né? e, e não ficar é, é, com a possibilidade de pegar o vírus com uma forma mais grave. Então, ela se está tomando vitaminas. Outra informou que vinha praticando o distanciamento dentro do possível numa praia, porque nem sempre na praia é possível praticar o distanciamento. Um casal explicou que preferiu ficar com o um filhinho de poucos anos de idade num canto mais afastado e vazio da praia. Então, como eu já falei anteriormente, numa outra parte aqui desse web jornal, a população é de cerca de 120 mil pessoas e chega a um milhão em tempos de veraneio. No domingo, havia pelo menos 60 ônibus de turismo na cidade de saúde, na maior parte com veranistas mineiros. É, os mineiros têm as praias do Espírito Santo como as suas preferidas. Infrações nas estradas no verão brasileiro. O inspetor Eduardo Costa Negro, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, ele deu uma informação sobre é, o trânsito, né? como é que está a situação do trânsito nesse período de verão. Ele informou que várias infrações continuam sendo cometidas neste verão nas estradas capixabas, principalmente no trecho da BR-101, que corta o norte capixaba, já que ele atua nessa área. O inspetor disse que entre as infrações mais destacadas estão ultrapassagens de motoristas em locais proibidos, e a falta de cadeirinhas para crianças nos veículos automotores. O consumo de álcool em excesso também é verificado com frequência. É por mais que se faça a campanha, né? Mesmo assim, as pessoas ainda bebem e dirigem. No sábado, dia 2 de janeiro de 2021, uma criança morreu num automóvel envolvido num acidente de trânsito onde não havia cadeirinha própria para o transporte infantil. Isso foi na região da 101, da BR-101, no município de Linhares. Afogamentos também são registrados no início do ano, hein? É, as pessoas têm que tomar cuidado com a água, gente. A água é boa, mas é perigosa. Pelo menos duas ocorrências de afogamento foram registradas no litoral norte do estado do Espírito Santo no início do ano novo. Um homem de 50 anos morreu na praia de Uruçuquara, no município de São Mateus. Outro homem de 36 anos foi a óbito após afogar-se na Lagoa Jesuína, em Rio Bananal. Por sua vez, o porta-voz dos guarda-vidas informou que foram realizados nove resgates com sucesso de pessoas que passavam por dificuldades nas águas dos balneários. Nas praias ou lagoas onde não há guarda-vidas, os profissionais desaconselham pessoas comuns tentar fazer o salvamento de afogados. Então, se você vê alguém se afogando, é desaconselhado. Se você não tem condição, né? não tem preparo, é desaconselhável fazer o salvamento, hein? O mais recomendável é jogar objetos que flutuam para essas vítimas. Porque se você vai tentar fazer o salvamento, quem está se afogando agarra assim em você. É natural isso, a pessoa agarra assim em você e te leva também junto para o fundo da, do mar ou do rio ou da lagoa. Então, o aconselhável é jogar objetos que flutuam para as vítimas, boias, pneus... Né? Peixes lutam para sobreviver. Um fato anormal foi registrado na lagoa existente entre os bairros Shell 
e Araçá, em Linhares, no norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Centenas de peixes lutavam para sobreviver com a cabeça para fora da superfície. A poluição das águas pode ser uma das causas, mas é apenas uma conjectura. A vegetação se destaca sobre a água, sobre a lagoa. Um professor de biologia disse tempos atrás, quando peixes foram encontrados mortos, que poderia haver um teor elevado de toxicidade nas águas. Agora, um representante da prefeitura disse que os, pre... os peixes é... estavam procurando comida. Então, não, não era né, problema de respiração, né, nada disso. É, os peixes estavam né, procurando comida. Qual é a explicação de um representante da prefeitura? Não sei se era o secretário. E o novo secretário é, de saúde visita unidades de atendimento ao público. O novo secretário municipal de saúde de Colatina, Michel Bertolo, ficou de visitar todas as unidades de saúde dos bairros para verificar se estão equipadas para atender a população infectada pelo novo coronavírus. Com risco vermelho, risco alto, nesta semana, o titular da pasta da saúde colatinense disse que verificará os grupos de combate à enfermidade com um monitoramento pessoal. Ele fará um monitoramento pessoal de, do, dos grupos de combate. Ele recomendou aos colatinenses que apresentarem sintomas da Covid-19 que procurem a unidade de saúde e também o isolamento, né? se forem sintomas leves, logicamente. Isolamento é, domiciliar é se houver sintomas leves. Uma primeira reunião já foi realizada na segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, no primeiro dia útil do ano novo, com a participação do prefeito Guerindo Balestrasse e sua equipe, né? é, representantes do secretariado, o Corpo de Bombeiros também, e de outros setores estiveram presentes. O secretário Michel Bertolo revelou que a fiscalização às medidas de prevenção ao novo coronavírus será realizada com a devida cautela e planejamento, lembrando, no entanto, que é necessária a empatia de todos os munícipes. Linhares quer coparticipação do Estado. Olha, Linhares não quer assumir essa fiscalização sozinho, não. Né? O município quer a coparticipação. O secretário municipal de saúde de Linhares, Saulo Meirelles, manifestou sua preocupação com o grande movimento de pessoas nos balneários linharenses com a chegada de 2021. Né? Em pleno verão, não tem como o secretário retirar essas pessoas da praia, é verão. Na unidade de saúde da praia do Pontal do Ipiranga, 30% dos atendimentos, segundo ele, são relacionados à Covid-19. Um terço, então, dos atendimentos, né? Mas, é, pouco menos de um terço, né? Mas ele reconheceu que isso acontece em todo o litoral do estado do Espírito Santo. Por essa razão, mesmo classificando a situação como preocupante em sua cidade, ele pretende que a fiscalização não seja exclusivamente do município, mas uma parceria com o governo do estado que, nesse caso, traçaria a diretriz principal. E nesta terça-feira, hoje, portanto, dia 5 de janeiro de 2021, ele informou que haverá uma reunião ampla contando com a participação dos prefeitos da região litorânea a fim de traçar estratégias conjuntas de ação. Para ele, porém, está afastada a alternativa de lockdown nesta altura da pandemia que atinge o mundo inteiro. Então não cabe um lockdown, disse o secretário. Agora vamos falar do alívio na energia que passa a vigorar neste mês de janeiro. Né? A bandeira tarifária para este mês de janeiro de 2021 é amarela, com o um custo de R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. A previsão hidrológica para janeiro sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional, o Sim, 
cenário que levou ao incremento no patamar da produção hidrelétrica com a consequente redução nos custos relacionados ao risco hidrológico GSF e no preço da energia PLD em relação ao mês passado. São termos técnicos que eu estou passando para vocês. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia, da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras é simples. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios. Com o acionamento da bandeira amarela, é importante reforçar ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia. Então, acho que vale a pena dar ao, passar para vocês algumas dicas. Dicas de economia de energia. Atenção, chuveiro elétrico. Você que é ouvinte, é espectador aqui do Web Jornal do Paulo Maciel, nesta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Atenção, chuveiro elétrico, a dica para economizar. Tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos. Selecionar a temperatura morna no verão. Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo. Sobre o ar-condicionado, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado. Feche portas e janelas. Manter os filtros limpos. Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar-condicionado. Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto. Sobre a geladeira, só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário. Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções. Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos. Não forrar também as prateleiras da geladeira. Não pode forrar, senão não circula o ar. Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente. Sobre a iluminação, também tenho dicas. Utilizar a iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo. Pintar o ambiente com cores claras. Sobre o ferro de passar roupas, você deve juntar roupas para passar de uma só vez. Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura. Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa. Aparelhos em stand-by. Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências. Tá bom? Olha, essas dicas eu vou deixar no meu blog reporterpaulomaciel.blogspot.com Vai lá no resumo de notícias do dia 5 de janeiro de 2021. Olha, as escolas estão em recesso, né? A escola municipal é, Humberto de Campos, de Colatina, por exemplo, está informando que vige o período de recesso desde 24 de dezembro. E o atendimento ao público será somente no dia 3 de fevereiro de 2021. Então, só no mês que vem, 3 de fevereiro, é que a escola municipal, então, estará atendendo ao público. Chegamos ao final já? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Eu desejo que todos vocês tenham mais paz na sua casa, na sua família, no seu meio social. Você que vive sozinho também, tenha a paz de Deus. Se você tiver essa paz divina, você estará na melhor situação da sua vida. Shalom! Shalom Adonai! A paz do Senhor! <música>